மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு வார இடைவெளிக்கு பிறகு உங்க எல்லாரும் சந்திக்கிற மகிழ்ச்சி இந்த இடைவெளிக்கு பிறகு முதலாவது வீடியோ ஆதிமுகவுடைய உட்கட்சி விவகாரம் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோவா இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அதிமுக உட்கட்சி விவகாரத்துல இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இந்த இரண்டு தரப்புல எதன் பக்கம் நீங்க நிக்கிறீங்க அப்படின்னு சில கேள்வி கேட்கறாங்க நான் பொதுவாகவே திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராக நிற்கிறேன் ஆனா ஒரு முக்கியமான கேள்வி வந்துச்சு அந்த கேள்வி தான் எனக்கு சுவாரஸ்யமா உருவாக்குச்சு அது என்ன அப்படின்னா இந்த அதிமுக தற்போதைய நிலைமையில ஜெயலலிதாவுடைய வாரிசா ஒற்றை தலைமையை உருவாக்குறதுக்கு ஏன் தீபாமா வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எனக்கு போய் நெஞ்சை வெடிச்சு போச்சு ஓ இதுக்கெல்லாம் ஆதரவு இருக்குதா அப்ப அந்த லெவலுக்கு அதிமுக போயிருச்சு அதிமுக ஒரு மிக மோசமான குழப்ப நிலைக்கு போய்கிட்டு இருக்குது இப்ப தீபாமா வந்து அதிமுக காப்பாற்றுற நிலைமைக்கு இருக்குது குட்டிமா திரும்ப அரசியலுக்கு வரும் நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த நிலைமையில அதிமுக இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அதிமுக அடுத்தடுத்து மோசமான நிலைமைக்கு யார் இழுத்துட்டு போறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் நினைச்சாலுமே கூட அவங்க ரெண்டு ஒன்னு சேர்க்க விடக்கூடாதுன்னு ஒரு கும்பலு உள்ளே தான் இருக்குது வெளியே யாரும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா சமீபத்துல இருபத்தி ஒன்னு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தி வந்தது அந்த செய்தியில எப்படி இப்ப குற்றச்சாட்டுகள் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் மீது திருட்டு பட்டம் கட்டும் அளவுக்கு அந்த கட்சியில குற்றச்சாட்டுகள் வலுவடையும் இந்த திருட்டு பட்டம் கட்டுறாங்க இல்லையா இது எந்த அளவுக்கு நாகரிகமான எனக்கு தெரியல அந்த திருட்டு பட்டம் கட்டக்கூடிய அந்த நபர் அதாவது அந்த திருட்டு பட்டத்தை முன் வச்சு அந்த புகாரை முன்வைக்கக்கூடிய நபர் யாருன்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு முக்கியமான சுவாரஸ்யமான விஷயம் வெளிவருது அது என்னன்னா மகாலிங்கம் அவர்கள் அதாவது அதிமுகவுடைய அலுவலகத்தில் மேனேஜராக இருக்கக்கூடிய மகாலிங்கம் அவர்கள் அவர் தான் மேலாளர் அவர் தான் சொல்றாரு ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட முக்கியமான பரிசு பொருட்கள் எல்லாம் காணாம போயிருச்சு அது காணாம போயிருச்சு இது காணாம போயிருச்சுன்னு இருபத்தி ஓராம் தேதி முதலாவது புகார் கொடுத்தது யாரு மகாலிங்கம் அவர்கள் அதிமுக உடைய அந்த குறிப்பிட்ட அலுவலகத்தினுடைய மேனேஜர் இந்த மகாலிங்கம் நபர் இருக்கா இல்லையா இவரை வச்சு நான் வரேன் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் வந்துச்சுன்னா நீங்க கொடநாடு வழக்கு மட்டும் பார்ப்பீங்க அது மட்டும் கிடையாது ஏகப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் வந்துச்சு அதுல முக்கியமான குற்றச்சாட்டு அதிமுக அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதுச் செயலாளர் அறை அதாவது ஜெயலலிதா அவர்களுடைய அறை அவங்க தான் பொதுச் செயலாளர் இருந்தாங்க அந்த அறையில சுமார் பன்னெண்டுக்கு மேற்பட்ட சோஃபா இருந்துச்சு அதுவும் எல்லாமே தேக்கு எல்லாமே இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அளவுக்கு குவாலிட்டியான தேக்கு ஒவ்வொரு சோஃபாவோட மதிப்பும் சுமார் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் இந்த சோஃபா எல்லாமே ஒரு பன்னெண்டு சோஃபால பத்து சோஃபா காணும் இது நான் குறைஞ்சபட்ச குற்றச்சாட்டு சொல்றேன் இந்த மாதிரி சோஃபா சோஃபா எடுத்துக்காட்டுக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி சோஃபாக்கள் பத்து சோஃபா நினைக்கி காணா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சோஃபாவோட மாதிரி பதினஞ்சுல இருந்து இருபது லட்சம் வச்சுக்கோமே அதாவது உயர்தர தேக்குனால இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தேக்குனால உருவாக்கப்பட்டதுன்னா சோ பத்துல இருந்து பதினஞ்சு லட்சம் அவங்க மதிப்பிடுறாங்க அது வெளியே சந்தையில கொண்டு போய் பத்து லட்சத்துக்கு வித்தா கூட அது ஒரு கோடி ரூபாய் கரெக்டா ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பரிசு பொருட்கள் எல்லாம் காணாம போயிருச்சு அது காணாம போயிருச்சு இது காணா போயிருச்சு இந்த குற்றச்சாட்டு கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக இருக்கு இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகளை முன் வச்சு மார்ச் மாதம் ரிப்போர்டர் குமுதம் ரிப்போர்டர் முக்கியமான ஆர்டிகள் எழுதியிருந்தாங்க மார்ச் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி போன மார்ச் அது என்னன்னா திமுக சொத்து கொள்ளையோ கொள்ளைன்ற தலைப்புல நீங்களே தாரணா தேடிக்கோங்க அதுல முக்கியமான குற்றச்சாட்டுகள் முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்றாங்க அது என்னன்னா இந்த மாதிரி பன்னெண்டு சோஃபால பத்து சோஃபாவா காணா அதுக்கப்புறம் ஏடிஎம் கேக்கு வரக்கூடிய இந்த கிப்ட் இருக்கு இல்லையா அதாவது அங்கங்க நடக்கக்கூடிய விழாக்கள்ல இல்லாட்டி பிரச்சார மேடைகள்ல ஜெயலலிதா அவர்கள் வரும்போது வெள்ளியில பரிசு கொடுப்பாங்களே அந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்ட பரிசு பொருட்கள்ல இருநூறு கிலோ இருநூறு கிலோ வெள்ளி காணாம போயிருக்கு அதுவும் கிளாஸ உடைச்சு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அந்த கொள்ளை நடந்திருக்கு அதுக்கடுத்து சுமார் எண்பது லட்சம் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டிடுறதுக்காக ஏடிமிக்க சார்பாக யார் யாரும் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவிப்பாங்களே அதற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அடிக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அடிக்கிறாங்க அது எண்பது லட்சம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அடிக்கிறாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட மதிப்பு சுமார் ஒரு ஒரு ரூபாய் இருபது பைசா கூட வராது ஆனா ஆனா அதற்கு இவங்க எழுதியிருக்க பில்லு சுமார் மூன்று ரூபாய் எண்பது பைசா அதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் சுமார் ரெண்டு ரூபாய் எண்பது பைசா விதமா அதுல ஒரு நாலஞ்சு கோடிய தவறா பில் எழுதி எடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி தவறா பில் எழுதுற வேலையும் அதிகமாயிருக்கு அது எப்ப
அந்த குறிப்பிட்ட வங்கியில் அந்த விஷயத்தினால பயனடைஞ்சவர்கள் அதான் அதுல இருந்து லோன் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்ததுனால அந்த வங்கி பிரின்சிபலான சில விஷயங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கு இந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கு அதுக்கடுத்து இந்த குற்றச்சாட்டுல யார் மீது இருக்குது இன்னைக்கு ஓபிஎஸ் மீது பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் மீது அந்த திருட்டு பட்டம் கட்டக்கூடிய மகாலிங்கம் அவர்கள் மீது இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த குற்றச்சாட்டு யார் மீது இருக்குது அந்த ஏடிமிக்கு அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மேலாள அவர்கள் மீது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எழுபது அதுக்கடுத்து வெவ்வேறு விதமான ஃபீஸ் டொனேஷன் அவங்களுக்கு டொனேஷன் கொடுத்தோம் இவங்களுக்கு டொனேஷன் கொடுத்தோம்னு ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் பத்து லட்சத்துக்கு மேல பில்லு எழுதப்படுது அதுக்கு ப்ராப்பரா அக்கௌண்ட்ஸ் கிடையவே கிடையாது இந்த குற்றச்சாட்டும் இருக்கு அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவதாக அறிவிக்கப்பட்டு அதற்காக வேட்புமனுகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு அதுக்கு விருப்ப மனு கொடுக்கக்கூடியவங்கள்ட்ட தொகை வசூலிக்கப்படும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நடத்த இருந்த அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை ரத்து செய்யுது ரத்து செஞ்சு அந்த நிலைமையில எல்லா பேருக்கும் அந்த கட்டண தொகையை வைப்பு தொகை இருக்கல அது திரும்ப அனுப்பியிருக்கணும் அதாவது அந்த ஏடிபிக்கு ஆஃபீஸ்ல இருந்து அது எதுவும் பெரிய அளவில் அனுப்பப்படலை அதுவும் பல பல கோடிகள் இப்படி வெவ்வேறு விதமான பல குற்றச்சாட்டுகள் யாது யார் மீது இருக்குன்னா இன்னைக்கு குற்றச்சாட்டை ஓ பன்னீர்செல்வம் மீது வைக்கக்கூடிய மகாலிங்கம் அவர்கள் மீது இருக்குது இதுதான் முக்கியமான விஷயம் நான் திரும்ப சொல்றேன் கேளுங்க பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் மீது நீங்க திருட்டு பட்டம் கட்டக்கூடிய மகாலிங்கம் மற்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா இவங்கள் மீது ஆறு மாசத்துக்கு முன்னுக்கு பெரிய அளவு குற்றச்சாட்டு இருக்குது அதை விட முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்னன்னா இந்த மகாலிங்கம் அவர்கள் சென்னையிலே ஒரு பன்னெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு சமீபத்தில் வீடு வாங்கினாரு ஒரு ஆறு மாசத்துல ஏழு மாசத்துக்கு முன்னாடி இல்ல ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அப்படின்ற குற்றச்சாட்டும் இருக்கு இந்த எந்த குற்றச்சாட்டின் மீது நடவடிக்கை இருக்கவோ இது மீது விசாரணை நடத்தவோ இங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தரப்புல யாரும் முன் வராத நிலைமையில இதற்கு முன்னே முன்னே கசிஞ்ச ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னன்னா மகாலிங்கம் அவர்களும் இல்லாட்டி மற்ற நபர்கள் இந்த அக்கௌண்ட் சம்பந்தமா இல்லாட்டி அலுவலகம் சம்பந்தமா ஒருங்கிணைப்பாளராக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் காணாம போயிருக்கின்ற விஷயத்த கொஞ்சம் இருக்க பிடிச்சு கேட்டிருக்காரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இந்த தகவலும் உண்மை ஆக என்ன நடக்குதுன்னா இதற்கு முன்னாடி மேலார்ந்த நபர்கள் மீது ஏகப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அந்த குற்றச்சாட்டு தான் தப்பிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் தரப்புல போய் அவங்க நிக்கிறாங்க நின்றுகிட்டு தன்னை கேள்வி கேட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் மீதே திருட்டு பட்டம் கட்டுறதுக்கு பழனிசாமி அவர்களை அனுமதிப்பார்னா இது என்ன மாதிரியான தலைமை இதுதான் இங்க பிரச்சனையே இந்த மாதிரி நபர்கள் தான் அதிமுக உள்ள உட்காந்துட்டு அதிமுகவே காலி பண்றது ஆனா அந்த அதிமுகவே காலி பண்ணக்கூடிய நபர்களை உள்ள அனுமதிச்சுட்டு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தான் ஒரே ஒரு டார்கெட் நினைச்சு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மூவ் ஆகிறார் இல்லையா இதுதான் அதிமுக மேலும் 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 சிக்கல உருவாக்குது இது பலருக்குமே சரியா புரியறது இல்லை திரும்ப தெளிவுபடுத்துறே அதிமுகவுடைய தலைமை அலுவலகத்துல நடந்துருச்சு ஐயோ கொள்ளைன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு குதிக்கக்கூடிய நிறைய நிர்வாகிகளுடைய உண்மையான முகம் நேர்மையான முகம் அல்ல இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் அதிமுக சார்பாக முதல்வர் வேட்பாளராக நிறுத்த தகுதியான நபரானா ஆமா நான் சொல்லுவேன் அதே நேரம் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களை நீங்க முழுவதுமாக நிராகரிச்சுட்டு இல்லாட்டி வெளியே அனுப்பிட்டு காலி பண்ணிட்டு ஒட்டுமொத்த அதிமுகவை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு கீழே கொண்டு வர அளவுக்கு அவர் ஆளுமையும் கிடையாது அவற்றை ஈர்ப்பும் கிடையாது இது யதார்த்தம் அதிமுக வழிநடத்தி கொண்டு போற அளவுக்கு ஆட்சி நிர்வாகத்தை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு திறம்படுத்தவரா அப்படின்னா அதை நம்ம ஓரளவுக்கு ஏத்துக்கலாம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை எந்த மையப்புள்ள திமுக எதிர்க்கக்கூடிய மையப்புள்ள ஆனா இங்க என்ன நடக்குதுன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி தான் ஒரே ஆளு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் முழுமையாக காலி செய்யணும் கட்சியில இருந்து முழுமையா அப்புறப்படுத்த நினைக்கிறாங்களே அதுதான் இந்த குழப்பத்தை அதிகரிச்சு அதிகரிச்சுட்டே போகுது அதுதான் அந்த கட்சிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புல்லூரிகளா இருக்கக்கூடிய அந்த கட்சிக்குள்ள இருந்து அந்த கட்சியிலே காலி பண்ணி அந்த கட்சியை வச்சு உறிஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய நபர்கள் இருப்பாங்களே அவங்க வளமா வாழ்றதுக்கு வழிவகுக்குது இதுதான் பெரிய பிரச்சனை இப்ப அதிமுக இருக்கு இது எந்த அளவுக்கு போகுது இது எந்த அளவுக்கு வளர்ந்து போகுது அப்படின்னா தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு நத்தம் விஸ்வநாதா அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா பன்னீர்செல்வம் அரசியல் ஜோக்கர் அப்படின்னு சொல்லணும் என்ன தேவை இருக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் அரசியல் ஜோக்கர் அவருக்கு என்ன பண்றது தெரியல ஆனா ஏதோ பண்ணி தீராது யாரு நத்தம் விஸ்வநாத் அது ஒருபடி மேல போய் இந்த ஜெயக்குமார் அவர்கள் அவர் என்ன சொல்றாரு ஐநாவுக்கே போனாலும் எங்களுக்கு தான் தீர்ப்பு வரும் எதுக்கு ஐநாவுக்கு போகணும் தெரியவே இல்லை அவர் என்ன சொல்றாரு ஆளுதா கடையில் உட்காந்து டீ டீ ஆத்துறாரு இது எதுக்கு இந்த கிண்டல் இன்னைக்கு ஒருவேளை தேர்தல் வந்துச்சுன்னா ரெட்டல யாரு
ஆனால் அப்போ பேசுனா கூட ஓரளவுக்கு சரி ஓகே தோல்வி தலைவனவர் வெளியேற்றப்பட்டாரு இதுக்கப்புறம் அவர் முயற்சி கிண்டல் பண்ணுறாங்க கூட எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஆனால் கட்சி இந்த மோ இந்த மோசமான குழப்பத்தில் இருக்குது அது மேலும் கோபத்தை உருவாக்குற மாதிரி எதுக்கு பேசணும் இதுக்கு ஒருபடி மேலே போய் உதயகுமார் அவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு பன்னீர்செல்வம் அவருடைய மகன் அதிமுக சின்னத்திலிருந்து ஜெயிச்சார் எங்கே தனியாக நின்று ஜெயிக்க சொல்லுங்கள் தனியாக நின்று அவங்க கட்சியில் யாருமே ஜெயிக்க முடியாது ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்தாங்க எம்ஜிஆர் அவருடைய முகத்தை வச்சு தான் நீங்கள் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஒட்டுமொத்த அதிமுகவில் யார் ஜெயிப்பீங்க என்ன தெரிஞ்சு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் அவ்வளோதான் மற்ற எல்லா பேருமே அந்த ரெட்டல் இருக்கிறனால ஜெயிச்சிங்க இந்த மாதிரி சவுடாலாக பேசுறது இந்த மாதிரி வார்த்தைகளில் கனமாக பேசுறது இதுதான் அதிமுக மீண்டும் ஒரு சுமூகமான நிலைமைக்கு போக முடியாத அளவுக்கு தள்ளுது இதில் அடுத்த கேள்வி முக்கியமான கேள்வி எழுது அது என்ன அப்படின்னா ஒரு பக்கம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த விதமாக நகர்ந்து போகிறாரு இன்னொரு பக்கட்டு கட்சியுடைய நிர்வாகிகளை பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நீக்கிறாரு அது என்ன மாதிரியானது பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்து நீக்கிறார்ல இந்த விஷயத்தை கவனிச்சிங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி இது வரைக்கும் நாற்பத்தி நாலு பேரை கட்சியை விட்டு நீக்கியிருக்காரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இது வரைக்கும் கட்சியிலிருந்து எழுபத்தி ஆறு பேரை நீக்கியிருக்காங்க இந்த நீக்கத்தை எப்படி பார்க்க முடியும் நீங்களோ நானோ பார்க்கறதுலாம் அவசியம் கிடையாது இந்த நீக்கத்தை எலெக்ஷன் கமிஷன் எப்படி பார்க்க போகுது தேர்தல் ஆணையம் எப்படி பார்க்க போகுது தேர்தல் ஆணையம் எப்படி பார்க்கணும்னா ஒருங்கிணைப்பாளர் எழுபத்தி ஆறு பேரை நீக்கியிருக்காரு அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் எழுபத்தி ஆறு பேர் நீக்கியிருக்காரு இப்போதைக்கு அவ்வளோதான் ஒருங்கிணைப்பாளர் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் நாற்பத்தி நாலு பேர் நீக்கியிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையே பிரச்சனை முதலாவது அப்படிதான் பார்க்கும் ரெண்டாவது பொதுக்குழு கூட்டிச்சுன்னு வாங்கும் அந்த பொதுக்குழு கூட்டி நான் தான் முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கேன் நான் தான் இப்போதைக்கு இடைக்கால பொதுச்செயலாக என்னை ஏற்றுக்கோன்னு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு போயிருக்காங்க போயிருக்காங்க இன்னைக்கு அதில் முடிவு எடுக்கப்படலை சரியா போயிருக்காங்க இப்போ இவர் தனக்கு எதிரான இருக்கக்கூடிய எப்படி எடப்பாடி பழனிசாமியை மூவ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் இப்போ எல்லா குறிப்பிட்ட மாவட்ட செயலாளராக நீக்கிட்டு தனக்கு தேவையான மாவட்ட செயலாளராக நியமனம் பண்ணுறாரு நியமனம் பண்ணி அவர் ஒரு நியமன உறுப்பினர்களை உருவாக்கிட்டாருன்னா வச்சுக்கோங்க அவரும் போட்டியாக அதிமுகவோட ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கிட முடியும் அதுவும் பொதுக்குழு அங்கீகாரத்துக்கு வந்துடும் சரியா இல்லையா அப்போ இங்கே துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் உருவாக்கணும் அந்த பொதுக்குழு சரினா அந்த துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் உருவாக்குற பொதுக்குழுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னா ஒருங்கிணைப்பாளர் உருவாக்குற பொதுக்குழுக்கும் அதிகாரம் உண்டு ஏன்னா அப்படி சொல்றேன்னா ரெண்டு பொதுக்குழுல ரெண்டு இவர ஒரு பொதுக்குழு கூட்டிட்டு ஆரம்பிச்சுக்கவே ரெண்டு பொதுக்குழு எந்த பொதுக்குழுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு தேர்தல் ஆணையம் முடிவு பண்ணணும் கரெக்டா அப்ப தேர்தல் ஆணையம் எதை வச்சு முடிவு பண்ணா உங்களுடைய உட்கட்சி அதிகாரங்கள் அது விதிகள் என்ன சொல்லுன்னு பார்க்கணும் கட்சியுடைய இருபதாவது விதி அதுக்கு கீழே சரத்து ஏழு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதிமுக பொதுச்செயலா வரவரு அதிமுக அடிப்படை உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்படும் அதாவது ஓட்டு போட்டு தேர்வு செய்யும் அப்படி ஓட்டு போட்டு இவர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கா கிடையாது ஏன்னா எல்லா பேருமே நியமனம் அப்படி ஒரு தேர்தல் நடத்தவே இல்லை அதாவது அதிமுக குழு ஒரு தேர்தல் நடத்தி யார் வரல எல்லாருமே நியமனம் பண்ணாங்க அதிமுக அந்த கட்டமைப்பு செல்லும்னா எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டமைப்பு செல்லும்னா இன்னைக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் எழுபத்தி ஆறு பேரை நீக்கிட்டு புதுசாக ஒரு நியமனம் பண்றாரு இல்லையா அதுவும் செல்லும் ஏன்னா எல்லாமே நியமனம் தானே நீங்க நியமனம் நீங்க ஒரு வேலை அடிப்படை உறுப்பினர்களை வச்சு ஒரு எலெக்ஷனை நடத்தி அதை வச்சு நீங்க நிர்வாகிகளை உருவாக்கி அவங்க வழியா நீங்க பொதுச் செயலாளர் ஆகியிருந்தீங்கன்னா அது செல்லத்தக்கது நீங்களும் நியமனம் பண்ணிட்டு தான் வரீங்க அவரும் நியமனம் பண்ணிட்டு தான் வரான் வச்சுக்கோங்க கட்சி அப்ப தேர்தல் ஆணையம் ஒரே அளவில் தான் பார்க்கும் நீங்களும் மற்றவங்களும் இங்க இருக்க பத்திரிகையாளரும் பார்க்கறது எப்படி முக்கியம் கிடையாது தேர்தல் ஆணையம் என்ன பார்க்க போகிறதா முக்கியம் அது விதிகளை மட்டுமே பார்க்கும் ஆகவே தேர்தல் ஆணையம் விதியின் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சிக்கலை உருவாக்கும் இந்த சிக்கல் எது வரைக்கும் போகணும்னு அடுத்து சொல்ல லாஸ்டா அதுக்கடுத்து அதை வங்கி கணக்கே கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்றீங்க நான் திரும்ப முதல் சொன்னேன் இல்லையா ஏழு வங்கி கணக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு வங்கி கணக்கு மாற்றிருக்காங்க எனவே அந்த வங்கி அதனால பயன் அடைஞ்சிருக்கு அந்த வங்கி மேலால வந்து சில பேர் பயன் அடைஞ்சிருப்பாங்க எனவே எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிலோ இல்லாட்டி மகாலிங்கம் அவர்களுடைய தரப்போ அதில் ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் காட்ட முடியுமோ முடியும் எனவே எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துருக்காங்க அதை எதிர்த்து தான் அது நடக்கணும் அவருக்கு தெரியும் அதை எதிர்த்து ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் போயிருக்காரு இந்த முறை என்ன ஆகும்னா மீண்டும் இந்த வழக்கில் எல தேர்தல் ஆணையம் என்ன முடிவு பண்ணுதோ அதன் அடிப்படையில் முடிவு பண்ணிக்கலாமே ரிசர்வ் பேங்க் முடிவு பண்ணிடும் அப்படி முடிவு பண்ணுறதா இருந்தால் கூட ஒருங்கிணைப்பாளர் யார் இ
ஒரு தலைவர் தலைவராக ஆக்கிறாரு முதல் கட்சியை கைப்பற்றி உள்ள கண்ட்ரோல் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த நிர்வாகிகள் நியமனம் பண்ணாங்கன்னா தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டதுக்கப்புறம் அவங்க தேர்தல் நிர்வாகிகள் நியமனம் பண்ணாங்கன்னா அதெல்லாம் செல்லும் இது வரைக்கும் தேர்தல் ஆணையம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தரப்பு போய் ஏற்றுக்கல எதையுமே எதையுமே ஏற்றுக்கலனா முடிவுக்கு வரல அப்படின்னு போது அடுத்தடுத்த அடுத்து நிர்வாகிகள் நியமனம் பண்ணுற எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய செயல் எந்த அளவுக்கு சரியோ இல்லை தவறோ அதே அளவுக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் செய்யறது சரி தவறுன்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே வேலை தான் பார்த்துருக்காங்க இப்ப இதுல கடைசி கேள்வி என்னன்னா யாருக்கு கட்சி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல உச்ச நீதிமன்றத்தை மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஏழு முக்கியமான வழக்குகள் உள்ள இருக்கு இதுல சசிகலா தரப்பும் போயிருக்காங்க தன்னுடைய பொது பதவியை நீக்கப்பட்டது தவறும் போயிருக்காங்க அவங்க மேல்முறையீடு போயிருக்காங்க இதுல பொதுக்குழு கூட்டது தப்புன்னு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தரப்பு போயிருக்கு இந்த எல்லா வழக்குகளுக்கும் முடிவு வந்து அதற்கடுத்து இந்த உட்கட்சி பூசல் இருக்கு இல்லையா அதுல பொதுச் செயலாளர் யாருன்ற தீர்மானத்துல இன்னமும் முடிவு செய்யாத தேர்தல் ஆணையம் நல்லா இன்னும் முடிவு செய்யல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு உருவான குழப்பத்துக்கு இன்னைக்கு தேர்தல் ஆணையம் பெரிய முடிவு செய்யல தற்காலிகமா இவங்களுக்கு ஒரு ரெட்டலைய இவங்க ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போடலாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க எடுத்து அந்த அந்த வழக்குடைய மொத்த விவரத்தை எடுத்து தேர்தல் ஆணையத்துடைய பக்கத்துல படிங்க எண்பத்தி மூணு பக்கம் விவரம் அதை ஃபுல்லா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இன்னைக்கும் அவங்க பொதுச் செயலாளர் பதவி சம்பந்தமா எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வரல அப்படி இருக்கும்போது மீண்டும் ஒரு குழப்பம் உருவாகி அது உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் ஏழு வழக்கு போய் கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு பேருக்கு இடையே சண்டை வந்து அவங்களுக்கு பிச்சு நிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வழக்கு முடிஞ்சு தேர்தல் ஆணையம் இதுல ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டுல இருந்து மூணு வருஷம் ஆகும் குறைஞ்சபட்சம் மூணு வருஷம் ஆகும் அப்பவும் கூட இந்த வழக்குல எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு பேர் இணைஞ்சு நின்றால் மட்டும்தான் அதிமுகன்ற ரெட்டலையை மீட்க முடியும ஒளிய பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வெளியே தள்ளிட்டு முழுமையா நீக்கிட்டு அவரை அப்புறப்படுத்திட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இதை முழுமையா கைப்பற்ற நினைச்சாருனா ரெட்டலைன்ற சின்னம் ஒட்டு மொத்தமா மீட்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சிக்கலை போய் சந்திக்கும் இது எனக்கு தெரிஞ்சு சட்ட ரீதியா பார்க்கும்போது இருக்கக்கூடிய விஷயம் நீங்க அந்த சட்ட விவரங்கள் சரியா புரியணும்னா ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் வழக்குல ஆரம்பிச்சு எல்லா வழக்குலையும் எல்லா வழக்குகளையும் தேர்தல் ஆணையம் என்ன மாதிரி பேசுறதுன்னு பாருங்க இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை முழுமையாக ஒரு தரப்பு தவறா வழி நடத்துதுன்றதான் பிரச்சனையே மீண்டும் மீண்டும் நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை அவருடைய உழைப்பையோ அவருடைய நிர்வாக திறமையோ நம்ம கேள்வி கேட்கவே கிடையாது நம்ம விஷயம் என்ன அப்படின்னா திமுக எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய முழுமையாக கட்டமைப்பு இருக்க அதிமுக ஒரு மீட்க முடியாத அழிவு நோக்கி போய் நின்றக்கூடாது பதிவோட இறுதியாக நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கட்சியை பற்றி இவ்வளவு பேச வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திமுக வீழ்த்தக்கூடிய ஒரே கட்சி கட்டமைப்பு ரீதியாக பலமா இருக்கக்கூடிய கட்சி அதிமுக அந்த கட்சி இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு போகுதுன்ற ஒரு அக்கறை தவிர ரெண்டு கட்சியின் மீது பெரிய ஈடுபாடுலாம் கிடையாது ஆனா திமுக கட்சியை வீழ்த்தணும் அதுக்கு இந்த கட்சி குறைஞ்சபட்சம் தன்னுடைய செயல்பா செயல்பாட்டை சீலா வச்சுக்க வேண்டியது தமிழக மக்களுக்கு நல்லது